همکارم همه شکیف دوست با بخش پشتو برنامه صدای امریکا را ادامه میتن و همکنون با ما شکیف جان خسته نباشه این شما هم شب چی آماده کردین؟ دیر دیر زیاد هم مننه کم سلام تاست و در نولی دون کتا دنن ما خام پخ پروانه که اکثر مطالب در سول پار دی خو نروال خبرون هم شتا ولی اوست در مهم خبرون لندیز لمالتی از خامنان از احمد شکیب دوستیم در افغانستان جمهوری رسد وایی چه لطالبان و سره در امریکا در موافقه هر ماده یا شرط داریم در ارک در خبرپانی لمخی در امریکا در بحرانه و آدفا و زیران و بلسم شرغنی تاویلی چه طالبان در توتریخوالی کمول تا چمتوشی بیدیم طالبان و تنگده سرچینه وایی چه در روان فبروری میشته پا دوویشت منیتا با در توتریخوالی در کمخت برس پیلشی او پر نهویشت منیتا با در امریکا و طالبان و ترمیز در سول سند لاسلیکشی حکمت سروش پره لکابل ریپورت لدی ارگوائی لورپور امریکای چارواکو پا جرمانی که اولس مشرغنی تا ویلی چه طالبان تایر سیوی چه لجگره او تاو ترخوالی لاس واخلی. درک پا خبر پانه که دا امریکا دا بحرانوی چار وزیر مایک پمپیو او دفاع وزیر مارگیز پر لخلی راغلی لی طالبانو سر توافق چه که دای سپاراتلون که اونهی که ورستهی سی مشروط منز پانگلری. طالبانو تا نجده سرچنی وای امریکایان او طالبان با در روان میلادی میاشتی پا پای که توافق لاسلی کری او تر لاسلی که واو نیو رانده با در تاو ترخوالی در کمشت مدا پیل سی امریکا و طالبانو تر منز پا مذاکراتو که رانسته شوی کرکی چهل شوی دوار لوری در تاو ترخوالی در کمشت در کچی او وقت پر حوکلی ترسی دلی کنه چی دوار لوری در تاو ترخوالی در کمشت تر رسمن اعلان مک توافق نامه لاسلیک شی او ده توافق نامی لاسلیک سره هم محله به د بین لبغانی مذاکرات او د لومړی ناستنیټ او ځای هم مشخص شي شنون که وایی ده سولی پروان پروسه کی ده تاو ترخوالی ده کمشت مدر تر طول و حساس او مهمه ده چې د جګړې شکل ارخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي دا توافق نامه امضا سی بیا کېدای سی چې نوې د بین لبغانی ناست پر بل ده طالبان و ده افغانان و ترمنز ده توافق ده ده غفه با بندی ده کایش ده خشونت با با بندی یو وقت ده این سی نو آغا وقت با بیا ده دیه یو اندازه زیاد فی ده خشونت ده کمولو هم محاله و ربند تزو زو امیدوار هم چه بندیان خشکوانگ با دیه شر و لولری ده یو بل ده احتیمال پراوستولو کی دا سیاسی شنون که پا باور دا سولی ورستی پر مختگون شایی چه دا جگره شکل ارخونه تر دیره دا سولی پاره پای وخل سیوی چه دا با دا افغان حکومت او طالبان و ترمنز مخا مخا برو که آسانتی آره مست کری تاکل سوی دا امریکا و طالبان و ترمنز دا سولی دا توافق تر لاسلی کلاس و رزی و رستا بینو لفغانی مذاکرات پایل سی سولی دپار یاد سولی یاد پخلاین دپار که مذاکره چرا وندی پیو مدل توافق سوی تر دیو لاندی دسولی مدل نه بیل بیل مدل نه یادم متعدد ایالاتونو مدل و چه افغان دولت اسرار استونزی در لوده دافغان دولت خبل مدل و چه متعدد ایالاتونو طالبانو اسرار سول استونزی در لوده دسیاسی نو بل مدل و چه تول اسرار استونزی در لیف زنگر دولت افغان دولت وس داشش کاری چه افغان دولت هم دارن که افغان سیاسیون متعدد ایالاتونا او طالبان دسولی یاد پخلاین دپار یاد مذاکره دپار پیو مدل توافق کرده دی ولس مشر غنی براتلون که اونهی لافانس واکونو ده خلکو لبیلابی لقشرونو مدنی طولون او سیاسی کدوی سره ده سولی پا تراو ده مشورو لده پایل کدی اولا طالبانو سره ده سولی پا برخه کی ده فرصتونو او احتمالی خطرونو پاڑا ور سر سلام و شوری و کدی حکمت سروش ده امریکا جغش نا تلویزون کابل اوز هم یو تازه خبر ده امریکا ده دفاع وزیر مارک اس پر وایی چه لطالبانو سر ده واشنگتن موافقه لخطر نه تشنه ده خود دیره هیله بخون که ده همدانه گه ناتو ویلی که طالبان ریختی نه جور جده وکدی دوی چمتو دی چه پا افغانستان که ده خبلو سرتی رو شمیر تنظیم کدی پا ده اده نور معلومات لوحید فایزی ناخلم چه ده خبر لمرکزی خونی را سره ده وید جان امریکایی چارواکو او ده ناتو منشی ینس ستولتنبرگ ده سول پاره تازه چه ویلی دی شکیب جان د امریکا د دفاع وزیر مارک اس پر څو ساعته مخکې وویل چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمېدو موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لامل هم کېږي له خطرونو سره مل ده خو هیله بخونکې ده اس پر د او ورځې قرارداد له رسمي اعلان مخکې وویل دا د دې وخت و چې د سیاسي خبرو لارې افغانستان ته د سولې چانس ورکړ شوی وای 
بله خوا د ناټو سازمان وای که طالبان ریختین جوړجاړی وکړي او تاوتریخوالی را کم کړي دوی چمتوري چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر را کم کړي د ناټو سرمنشي یان سټوټل بوګ وای دوی افغانستان نه پریږدي د امریکا د دفاع وزیر مارک ایس پر وای د افغانستان څخه د ځواکون د استلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده خو امیدواري ډیره زیاته ده اوس مهال د تاوتریخوالو د کمېدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي اس پر زیاته کړه چې غني د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه کړې چې د کامیابېدو لپاره هڅه وکړي ولس مشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایداره وي د ناټو سازمان وای دوی چمتوري چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر را کم کړي خو افغانستان نه پریږدي د ناټو سرمنشي یان سټونټل برګ وای دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان ریختین جوړجاړی او غواړي وی آر نوت لیوینګ افغانستان موږ له افغانستان څخه نه وځو خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر را کم کړو که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د ریښتینې جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر هیکو مس وای د امریکا او طالبان ترمنځ د سول توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سول لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې ریښتینې بین الافغاني مذاکرات پیل شي یو ځای تللي او یو ځای به راوځو دا د جرمني اساسي اصول دي موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو د امریکا او طالبان ترمنځ د سول توافق له لاسلیک څخه مخکې اوه ورځې د تاوتریخوالي درول شرط دی د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد بیا وایي چې افغان حکومت د سولې په اړه محتاطانه مخکې ځي خاغله خالد وای د تیر کال په پرتله د طالبان دریز هم ډیر بدل شوی او اوس طالبان د نظام د بدلولو او پاوت د رنګولو خبرې نه کوي ولې هیڅ چیز کورکورانه بدون شرایط و بدون در نظر داشته اهمیت موضوع هیڅ تصمیم هیڅ کس نه میگیره خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید ل طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پر مخ لاړ شي او لدې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي ښه کله چې موږ د سکوهنې په سیالۍ کې خپل لاسونه کښته ونیسو څه پېښېږي مګر دا چې زنګ وهل شوی وي خو که زنګ نه وي نو تاسې به په میدان کې یاست طالبان یوازې په دې خبره جګړه نه دروي چې موږ وایو ستومانه یو او غواړو کور ته ولاړ شو اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایی چارواکی له قول خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځني وړاندیز سره موافقه کړې چې ډیر ژر به عملي شي د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي د یادونې وړ چې ولسمشر غني لګه شه به مخ کې د زلمی خلیلزاد سره وکتل خو تازه خبردار چې په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم ګډون کړی وو محب کابو یو کال وړاندې په واشنګټن کې د سولې په پروسې انتقاد کړی وو او د هغه وخت راهیسې د افغان او امریکایي چارواکو په غونډه کې ګډون نه کاوه شکیب جانه روغه جوړه روانه ده وګورو چې په راتلونکي کې څه پېښېږي ډېره زیاته مننه د سولې په خبرو کې د پرمختګونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو شریف الله محب سره خبرې کوم محب صاحب سلام پروګرام ته په خیر راغلی ستاسو په نظر د تشدد کموالی یعنې یعنی څه او دا کله او څه ډول پیلېږي د هر څه نه مخکې دو صاحب تاسې او درنو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم له خدای جل جل له نه خورا زیات د دې منندو یمه چې بالاخره داسې وخت را ورساوه چې اړوند اړخونه بالاخره په دې سلا شول چې باید تاوتریخوالی کم کړی شي د تاوتریخوالي کموالی معنا دا ده شکیب صاحب چې ځانمرګي بریدونه به نه کېږي او د دې په خوا کې به د سړک د غاړې ماینونه نه کارول کېږي او په ډول ډول نورو حملو به هم په ښارونو او یا باندو کې لاس نه پورې کېږي زه فکر کوم دا تقریبا هغه محتوا یا هغه معنا او مفهوم دی چې ورباندې افاده کولای شي که چیرې په واقعي ډول باندې تاوتریخوالی په دغه شکل کم کړی شي زه فکر کوم چې دا به د افغانانو لپاره هغه د سولې لوري ته د نږدې کېدو خورا ښکلی او زرغون چراغ وي چې بالاخره ورو ورو سولې ته ور ننوځي او اړوند ټول اړخونه یو په بل اعتماد وکړي او د یو د بل لپاره ښه نیت ظاهر کړي نو څوک به د تاوتریخوالي د کموالي 
تصدیق کوي د دې کار لپاره میکانیزمونه څه دي آیا داسې تجربه کوم بل هیواد کې هم شوې ده کنه تر وسه پوری ز فکر کوم دا غا یو حساس او ډیر نازک تجربه دا چې په افغانستان کې کیږي په نور هیوادونو کې که چیرې دغه سه تجربې شوی د تزیات نه دی ورته لکن د افغانانو حالت او د وضعیت او د سولې او د جګړې او د څلویښتو کلونو ناکراری او د سی یو حالت را منسته کړی چې حتی ملت یې په ډیرو شیونو باندې باور نشي کولای چې دا د نورو ولسونو سره خورا ناورته والای شي دلته مهمه مسئله دا ده چې د ولات او امریکان او طالبان به په دغه مسئله کې دومره نږدې ښکیل کېږي چې د یو د بل په مقابل کې د بل چا د حملې او د بل چا په لاس د ناکرارۍ پړه په یو په بل وانه چایي تر ټولو مهمه او نازکه مسئله چې طالبان به پکې ډېر زر پړه بلل کېږي همدا ده چې طالبان باید دا ثابته کړی شي چې په دغسې ناکرایو کې یا په دغسې سرغړونو کې د دوی لاس نه دی او دا د طالبانو په تحریک پورې مربوطه مسئله نه ده دا به د طالبانو لپاره ثابتول سخت توی خو برعکس یو بله مسئله ورته ډیر اسانه ده چې په کومو سیمو کې د دوی والکه ده په هغې کې پرې نږدي چې یا دوی او یا د دوی نه بیرون نورې ډلې په ناکرارۍ لاس پورې کې او د دوی وزن کم کی خا که د تاوتریخوالي کموالی نتیجه ورکی نو د امریکایي قواو وتلو ته زمینه برابریږي نن له افغانستان نه د شوروي پوځیانو د وتو ورځ ده ستاسو په نظر د شوروي د سرو لښکرو او د امریکایي پوځیانو د ممکنه وتلو توپیر په څه کې ده او څه درسونه پکې شته ز فکر کوم دو سب دا خورا لوی توپیر لري د شورویانو یارغل او د امریکان افغانستان تر ننوتل کله قانونی پلو او وسیلو کله دیپلوماتیک کاړو کې وسیلو او کدل ته د هیوادونو او د شته تنظیمونو د روابطو په اساس وسیلو په دغه ټول اړخونو کې د یو به طرف او ناپیل افغان په توګه په دې کې فرقونه شته دي لکن د افغانانو تاریخ دا دی چې اکثر وخت دوی بهرانیان په خپل خاوره نه خوکي یعنی تاسو باور وکړئ که چیر دغه بهرانیان تا د مکې نه هم راشي تر یوې مودې وروسته افغانان په ضد باندې را پاڅېږي او نه غواړي په خپله ځمکه دا د دوی یو طبیعي غریزه ده او په افغانانو کې تر نورو ولسونو ډېره زیاته جوته او څرګنده ده لکن هغه څه چې ډېر زیات مهم درسي موږ ته پرېښو هغه دا دی چې که چېرته افغانانو په خاوره باندې هر بهرنی را کوزېږي د هغه د مذهب د شکل او د نژاد د توپیر په نظر کې نیولو سره سره افغانان هغه نه خوښوي او بهتره دا ده چې افغانان پرېښودلی چې د نړیوال ملاتړ تر سیوري لاندې دوی خپل سرنوشت په خپله وټاکي صحیح د نړیوال ملاتړ په اړه مشخصا یوه پوښتنه لرم خو د افغانستان د حکومت دریز د افغانستان ولسمشر پر اوربند ټینګار کاو ولې اوس نظر بدل شوی او د تشدد په کموالي راضي شوی ده د ولسمشر غني د نظر د بدلېدو لوی لاملونه څه دي ستاسو په نظر زما په نظر باندې د شاغلی غنی د نظر او د امریکایانو د دریس تر منځ یو پټ پټ هم غږی وجود درلوده او دا په دې باندې بالاخره را څرګند او را برسیره شوه چې کله امریکایان له طالبانو سره په دې باندې هوکړې ته ورسېدل چې طالبان د تاوتریخوالي د کمولو او د هغې د اصلي تعریف او د ټولو چوکاټ په معرفي کولو باندې امریکایان قانع کړل سم د لاسه د کابل حکومت هم قانع شو زه فکر کوم دا یوه سیاسي او تکتیکي حربه وه چې امریکانو د کابل حکومت په ګډه د طالبانو په ضد وکاروله او له شکه پرته دې کار ورکړ دا لامل دی چې ښاغلی غني وایي چې زموږ د تګلارې نه اوس کې پایلې راوځي اوس د خلکو اصلي اندېښنه که له طالب سره سوله کېږي له داعش سره جګړه پاتې کېږي ځینې وایي چې یو شمېر ناراضي طالبان به ممکن له داعش سره یو ځای شي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د امریکا او افغانستان راتلونکې ملګرتیا به په څه ډول وي د طالبانو په صف کې د ناراضي کسانو وجود او یا د هغوی داعش ته وښتل ده یوه نوې کیسه نه ده بلکې له دې جوړ جاړي نه مخکې هم دا پېښه شوې ده خو کوم خاص کار یې نه دی ورکړی او دومره اغېزمن د طالبانو په انفکاک او تفریقه اچولو او د طالبانو په منځ کې په درز اچولو باندې دغه تکتیک کامیاب نه وه او د دې نه وروسته هم زه فکر نه کوم چې دا کوم کامیاب شایوي یا د په واقعي ډول باندې د سردرد جوړ کړی شي ځکه د داعش د فکر د 
داعش د جوړک د داعش د استراتیجی لپاره په افغانستان کې زمینه مساعده نه ده اما د امریکان او د کابل د حکومت چې طالبان هم په کې شامل شي د وروسته اړیکو فکر کوم مهمه من سپانه به دغه دواړه طرفونه یا ټول هغه سیاسي اړخونه ټاکي چې په دغه سي وجوړ جاړي کې او په دغه سي یو ټاله کې راټاله شوی وي چې د افغانانو ملي اولویت څه وایي او د امریکانو سره خپلې اړیکې په څه ډول تعریفوي خو زه فکر نه کوم چې قطع کېدو یا خورا پرې کېدو ته دې ولاړې شي بلکې ښایي داسې یو لوري ته ولاړې شي چې وجود ولري تعریف یې تفاوت وکي او یا یې ډولونه تفاوت وکي مهم صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسې له وخت او معلومات څخه کور مو ودان صاحب د طالبانو سره د امریکا په خبرو کې له پرمختګ سره سره یوې کورنۍ نن د اتو کسانو جنازه خاورو ته وسپارله د سیمې د اوسېدونکو په وینا د دغې کورنۍ غړي د جمعې په ورځ په ننګرهار کې د یوې هوایي حملې له امله ووژل شول په دغه سیمه کې طالبان پراخ حضور لري د ننګرهار د والي ویاند منلی چې د یو ماشوم په شمول ټول قربانیان ملکي وګړي دي کور ته تلل له موټر کې زیاتېږي چې کور ته د سیکه مساحه پاتې وه په همدغې ځای کې تیارو ویشتلي وه بیا دوی زخمیان وه زخمیانو پاس لغه بیا تیاری ورته ناستې بیا دوی شهیدان کړي وو د طالبانو ویاند ویلي چې په برید کې یو ولس ملکیان وژل شوي دي د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع له مالتیا څخه مو ډېره زیاته مننه کوم د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر نن د مونیخ په امنیتي کانفرانس کې ویلي چې چین د نړیوال نظم لپاره یو بلقوه ګواښ دی اسپر وایي چې د دفاع وزارت پنټاګان په لست کې له روسیې وروسته چین د امریکا لوی سیال دی او ورپسې د جنوبي کوریا او ایران هېوادونه دي د امریکا د دفاع وزیر ټینګار کړی چې هېواد یې له چین سره شخړه نه غواړي In fact, under President Xi's rule, the Chinese Communist Party. په حقیقت کې د ولسمشر شي تر مشرۍ لاندې د چین کمونیست ګوند حتی په تیزه او زغر له توګه ناسم لوري ته روان دی زیات کورنی ځپل زیات به باک اقتصادي اعمال زیات برتری روانه ده او زما لپاره دا ډېره د اندېښنې وړ مسئله ده زیات یرغلیز پوځي وضعیت دی د امریکا د دفاع وزیر زیاتوي چې چین خپل نیتونه څرګند کړي دي او نړۍ باید د هغو ګواښونو په اړه هوښیار وي چې بی جنگ رامست کوي چینی چارواکی وایي ټول هغه کسان چې مرکز بی جنگ ته سفر کوي باید څوار لس ورځې قرنطین شي د چین حکومت چې هڅه کوي د کورونا وایرس مخه ونیسي خبرداره ورکړه چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کوي د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن ویلي چې یو سرو درې څلوېښت نور کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي او له دې سره د ټولو مړو شمېر یو زرو پنځه سوه ته لوړ شوی دی د کمیسیون د معلوماتو له مخې دوه زره شپږ سوه یو څلوېښت نوې قضیې اصلاح شوي په داسې حال کې چې تېره ورځ چارواکو د څه باندې پنځو زرو قضیو د ثبتولو خبر ورکړی و ترکیه د سوریې ادلب ولایت ته ټانکونه او زغروال ګاډي لېږي همدارنګه د سوریې حکومتي قواوو هم په دغه ولایت کې د یاغیانو د مورچلو د ختمولو لپاره خپل عملیاتو ته دوام ورکړی دی د راپورونو په اساس ترکیه په سیمه کې د خپلو پوځي تجهیزاتو له ځای په ځای کولو سربېره یاغیانو ته د الوتکو او ټانک ضد وسلې هم ورکوي د ترکیې ولسمشر رجب ته بردغان تازه ویلي چې له ادلب څخه به د سوریې حکومتي پوځیان په شا وتمبوي دې میاشت کې د ترکیې څوارلس پوځیان د سوریې سرتېرو لخوا ووژل شول یوه چینایي مېرمن له امریکایي پولیسو سره د مقاومت له امله په شپږو میاشتو بند محکومه شوې ده شپږ پنځوس کلنه لوجینګ د تېر کال د ډسامبر په اتلسمه نېټه هڅه کړې وه چې فلوریډا کې د امریکا د ولسمشر شخصي کور ته ننوځي هغه د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر شخصي حریم ته د ننوتلو له امله معافه شوه خو د نیول کېدو پر وخت د پولیسو سره د مقاومت له امله په زندان محکومه شوه ګرځو واشنګټن ته دموکراتانو هڅه وکړه چې له واک څخه د ناوړې استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو په اساس د امریکا او ولسمشر ډونالډ ټرمپ له واک نه لرې کړي خو هغوی په دې کار بریالي نه شول د استیزا له ختمېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تر بل هر وخت اوس ډېر شهرت موندلی دی په عین وخت کې د استازو د مجلس دموکرات مشره ننسي پلوسي د ولسمشر غندلو ته دوام ورکړی دی په کانګرس کې یو شمېر په دې باور دی چې د تېرو درېو کلونو راهیسې د استازو د مجلس مشرې ننسي پلوسي د نورو سیاستوالو په نسبت د جمهور رئیس په وړاندې ماهرانه مبارزه کړې ده خو له واک څخه د جمهور رئیس په ګوښه کولو کې تر پاتې راتلو وروسته اوس د هغې ګوند هڅه کوي چې د نومبر په ټاکنو کې ټرمپ ته ماتې ورکړي 
فکر کوم د دې برخې پای دا دی چې موږ وګټله او هغوی وبایلله پلوسی کولای شي پر اوخانه د ولسمشر سره خپل مخالفت ته دوام ورکړي لکه څنګه چې هغه د ترامپ د وینا متن په کانګریس کې څری کړ The reason it's getting هغه ایله چې دی موضوع ډیر پام اړوي دا دی چې دا دواړو لورو ته نمایشي بنه لري د دې لپاره نه چې څه بدلولای شي جمهوری غوښتون کې په دې دریځ سخت انتقاد کوي او امکان لري چې رای ورکون کې هم خوابدی شي دموکراتان پوهیږي چې جمهوری غوښتون کې به د ولسمشر د استزا کول لپاره رای ور نکړي خو که اقتصادي سقوط وشي زه فکر کوم هغوی پوهیږي چې دا به دموکراتان ته د سیاسي پلوه تاوان ورسوي حتی که دموکراتان ونه شي کړی چې ولسمشر بیا استزا کړي خو قانون جوړون کو تعهد کړي چې د هغه په به تحقیقاتو ته دوام ورکوي د ولسمشر د کمپاین د مشاور روجر ستون په شان په محکمه کې د ترامپ د متحدینو دوسیه به احتمالا د سیاسي جنجال د پاتې کېدو لامل شي دا د قدرت څخه ناوړه استفاده ده چې ولسمشر یو ځل بیا د فدرال قانون څخه په ګټه اخیستو د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار اخلي جمهور رئیس هم دا شی دی هغه فکر کوي چې تر قانون اوچت دی او درناوی ورته نه لري خو جمهوري غوښتونکي چیرې دي چې د قانون څخه د دې روښانه سرغړونې په اړه خبرې وکړي جمهوری غوښتون کې د ټاکنو په کال کې پر ولسمشر د فشار اچولو ډېره لېوالتیا نه لري هغوی به همدارنګه د سنا مجلس له لارې چې د میچ مکان له لوري کنټرولېږي د دیموکراتانو د پالیسیو د طرحو ملاتړ ونه کړي دا مسله پلوسی ته یوازې یوه اشنا لار پرېږدي د سیاسي خطراتو سره سره له ټرمپ سره د مقابلې دوام سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنګټن تاسیل امریکا غاگ نه خبرو نه گوره د افغانستان له څارن ولی وایي چې د یو کال رئیس د نشی تو کو اړوند شپک زره قضیه څیړلې دي چارواکي وایي چې په دې لړکې د کابل د امنیه قماندانۍ له نشی تو کو سره د مبارزې مدیر میان احمد له قاچاکړون کو سره د همکارۍ له عمله په ول لس کاله بند محکوم کړه ده رحیم ګل څاروان پرې له کابل ریپورټ لري د کابل په ښار کې په مخدره موادو د روغ دورا ټوله ول دا تصویرونه چې څو میاشتې مخکې اخیستل شوي یو شمیر په نشه یي توکو معتادین یو شمیر پولیس د نشه یي توکو له قاچاقبرانو سره په مرسته تورنوي د سات پیش به درته راپور اومد کړ دا را به در اینه زمو بولا جای د زوره کټ ازیمه عملیا به ساقی گفته بدن ساقی اینجا بر ما گفت که جمهوری اومد د میری بری پولیس د کابل د امنیه قماندانۍ له مخدره مواد سره د مبارزې مدیر میان احمد څه موده وړاندې له قاچاقبرانو سره په همکارۍ ونیوه دوی سره نو والي وایي چې میان احمد په اوولس کال او درې میاشتو زندان محکوم شوی دی میان احمد له څلورو نورو همکارانو سره یو ځای نیول شوی و د هغه نیول له هغه وروسته وشول چې په کابل کې د مخدره موادو یو قاچاقبر ونیول شو او محاکمه شو دوی سره نو والي وایي چې د میان احمد یو ویش بانکي حسابونه څو کورونه او یو بنسټ ترې ثبت شوی دی د لوی سرانوالی ویان جمشید رسولی وای چې له تیر یو کال راهیزې پینځه زره او اته سو شپږ اویا د مخدره موادو قضیو ته رسیدګي شوې ده جرایم مواد مخدر از جمله جرایم سازمانی د مخدره موادو جرمونه یو سازمان شوی جرمونه دی معمولا په شبکه ډول تر سره کیږي کومې قضیه چې لوی سرانوالی تعقیب کړي کله نا کله حکومتی یا د امنیتی ځواکونو کارکوونکي پکې شامل دي څو موده وړاندې د کورنۍ چارو وزارت یو افسر په بدخشان کې د مخدره موادو په جرم تر تحقیق لاندې ونیول شو دا ډول د محابس او د یو څانګې مسئول محکمه شو ولسمشر ایمانی وایي چې له فساد سره مبارزه د حکومت لپاره په لومړي توب کې ځای لري د مبارزه د فساد په وړاندې زمونږ د یو مهم لومړي توبونو څخه دی مونږ ډېر جدي یو او هر هر اقدام چې په دې برخه کې کېږي زمونږ د مختلف ادارو لخوا د هغه نه مونږ هرکلی کوو د هغه نه مونږ ملاتړ کوو او زمونږ غوښتنه د ټولو عدلي او قضایي نهادونه دا ده چې دغه قضیې په دقت وڅېړل شي او هغه کسان چې په فساد کې اخته دي او لاس لري هغوی باید خپل جزا ویني د شوي اټکل له مخې په دوه زره نولسم میلادي کال کې د کوکنارو په کرکیله کې کموالی راغلی خو په تولید کې زیاتوالی لیدل شوی دی د ځینو کارپوهانو په باور اداري فساد هغه لویه ستونزه ده چې له نشه یي توکو سره مبارزه هم له مؤثرت غورځېدلې ده رحیم ګل څاروان اشنا تلویزیون کابل په کابل کې یو شمېر ځوانانو داسې ورځ منزلې چې د طالبانو په وخت کې ممنوع وه د والنټاین ورځ په داسې یو حال کې لمانځل کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ورځ کال کې دا ورځ لمانځل کېږي یا نه
په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په ډېرېدو سربېره په کابل کې یو شمېر ځوانان په ډېر شوق د ولنټاین یا د مینانو ورس لمانځي د کابل په یو عصري هوټل کې د مینانو د ورځې په پلمه فیشن شو یا د مادلینګ سیالي روانه ده د دو زرو شلم کال د ښاغلي او اغلي ولنټاین تر نوم لاندې په دې سیالي کې شاوخوا پنځوس ماډل نجونې او هلکانو برخه اخیستې وه او د پنځو افغان ډیزاینرانو جامې نندارې ته وړاندې کړې د دې نندارې تر شا اصلي هدف په کابل کې د فیشن شو یا نندارې تر سره کول وو دا په کابل کې ډېره نه تر سره کېږي او دوهم دا چې د ولنټاین یا ماینانو ورځ په داسې ډول ورمنځل شي چې د مینې او خوښیو رنګونه ولري د سیالۍ تاج آغلې سلما حسینی پر سر کړ او وایي د خپل کار سره مینه لري حتا که طالبان هم بهتره شي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تفریحي پروګرامونه لکه موسیقي سینما تلویزیون او نورې نندارې منوې اوس هم ډېری خلک والنټاین د لویدیز څخه وارد شوی دود بولي چې په اسلامي ټولنه کې هیڅ ځای نه لري والنټاین و یا روز عاشقا در حقیقت وارد کردن فرهنگ جوامع غربی وارد کردن فرهنگ جوامع کفری به یک جامعه اسلامی و سنتی هست یعنی هیچ نوع به اصطلاح سر سازش و هیچ نوع رای تایید نداره واشنگتن او طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوې معاملې ته نږدې شوي او دا لا څرګنده نه ده چې د ولنټاین یا د مینان ورځ به په راتلونکي کال په کابل کې څنګه وي کالیا رنا نورستانی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن زو اروپا ته د اروپا فضایي اداره وایي چې په انټرکتیکا کې یخچالونه د ویلې کېدو په حال کې دي او نړیوالې اندېښنې پارولې دي دغې ادارې په سټلایت اخیستل شوي تصویرونه خپاره کړي چې په جنوبي قطب کې یخچالونه د ویلې کېدو په حال کې ښکاره کوي د اروپا فضایي اداره وایي په انټرکتیکا سیمه کې نږدې درې سوه سکوېر کیلومتره یخچالونه په وړو ټوټو بدل شوي یا ویلې شوي دي ساینس پوهان وایي چې د دې لامل په تېره اونۍ کې د تودوخې درجې لوړېدل دي چې د سانتیګریت په حساب اتلس درجې ته رسېدلې او په جنوبي قطب کې د یخ د ویلې کېدو لامل شوی هم دی دوه اونۍ مخکې په ویلیم کلیشر سیمه کې هم لوی یخچالونه ویلې شوي په کلنۍ کچه په جنوبي قطب کې د یخ ویلې کېدل له نولس سوه نهه اویام څخه تر دوه زره او لسم کلونو پورې لږ تر لږه شپږ ځله زیات شوي دي د فرانسې په آلپس غرونو کې هم یخ د ویلې کېدو په حال کې دی په شلمې پېړۍ کې په ګلیشر میردی ګلاس سیمه کې په اوسط ډول پنځوس متره یخچالونه ویلې شوي دي ساینس پوهانو خبرداری ورکړ چې د تودوخې درجه د سانتیګریت په حساب درې درجې لوړه شوې چې د روانې پېړۍ تر پایه به په دې سیمه کې اتیا فیصده یخ ویلې شي د فرانسې جمهور رئیس امانول ماکرون او یو شمېر نورو چارواکو د ګلیشر سیمه ولیدله چې د نړیوال تودوخې درجې لوړېدو له کبله یخچالونو ته د اوښت زیان په هکله د خلکو پام واړوي او د چاپېریال ساتنې اجنډا ته وده ورکړي څه چې موږ ګورو په مسلمه توګه په نړیواله کچه د تودوخې درجې لوړېدل او د اقلیم بدلون دی او په اساسي توګه د ایکوسیستم بدل شوی دی دا موږ ته واضح ښکاري د فرانسې جمهور رئیس د یو نوي پلان د پیلېدو خبر هم ورکړ چې پکې شدیدې جریمې هم شاملې دي مکرون وایي اوسنۍ جریمه اته دېرش یورو ده چې اوه سوه پنځوس او یو زر پنځه سوه یورو ته به لوړه شي او له دې سیمې څخه لیدونکي هڅولې چې د غرونو خیال وساتي د ژوند د تنوع لپاره مبارزه تر هر څه مخکې زموږ د بقا مبارزه ده دا زموږ په خوړو د ژوند په ظرفیت د ځان په تودو ساتلو پورې اړه لري د فرانسې جمهور رئیس وایي وخت ته اړتیا ده چې د تودوخې نړیوال درجې لوړېدو په هکله اقدام وشي د وایي چې له هم اوس یو شمېر کسان شته چې باید په اړه ورته قناعت ورکړ شي بله خوا د امریکا متحده ایالتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې دی د نړیوال تودوخې درجې لوړېدو په برخه کې له ساینس پوهانو سره موافق نه دی وحید الله فیضی د امریکا ګشنا تلویزیون واشنګټن اوس هم یو ورزشي خبر په جاپان کې د دوه زره شلم کال د اولمپیک لوبو لپاره چمتووالی روان دی په دې ترڅ کې نن په ټوکیو کې د فلمونو جاپانی لوبغاړی سټومی ایشیهارا د لومړي ځل لپاره د اولمپیک د مشال د لیګو په تمرینی مراسمو کې برخه واخیستله 
د مشال د انتقالولو رسمی مراسم په مارچ او د اولمپیک لوبې د جولای په څلور ویشتمه نیټه پیلېږي د خبرونو پای خدای پامان